送你一朵我亲手用刀片修剪的小花花，寄给你。今天也要开心啊！苏总，今天两点跟钥匙营业的王总有个会，四点和沈总开剧本会，五点约了孙总公司的制片人吃晚饭谈投资的事情。一个小时剧本会应该不够。你帮我把晚饭挪到明天吧。嗯，和制片人的晚饭是之前就已经约定好的，临时修改可能会不太好。这样吧，要不我去吧。和孙总那边之前已经聊得差不多了，只剩下一些合同的细节，我可以的。行，你替我去一下，顺带帮我表示一下抱歉。好的，那我先出去了。刚刚。昨天追债的那些人没有找上你吧？没有。那就好。要是他们找上你，你一定要立刻就报警，否则的话太危险了。不行，我觉得你一定要立刻跟审查人离婚。你不知道，昨天那些人到公司，昨天的事情给你添麻烦了。没关系，剩下的事情我自己会处理。那你自己小心啊。嗯，那我先出去了。刚刚老师原来喜欢看美术馆啊，真有品味。过奖了，我只是觉得这能让我很安静。你说，人的心要是能跟石头一样硬就好了，就不会失望伤心了。好了，咱们言归正传吧。合同呢，我们这边没什么问题了，接下来就可以走线下签约的流程了。你们倒是没啥问题，我倒是一堆事儿。来，怎么了？苏总现在想跟更有实力、有制作资源的资方合作，为之后开制作公司做准备，比如华众这样的大公司。这怎么能行呢？我们都进行到这一步了，怎么能说反悔就反悔呢？这也太没有契约精神了。反正合同又没有签，你们也没啥损失，苏总无所谓的。刚刚。要不你去跟苏总再好好说说
，我们是真心实意的，希望能够和苏老师合作的。有什么要求，我们可以再坐下来慢慢谈嘛。再说了，我跟这事儿都快一年了，这要是黄了，那我可就别干了。我其实也挺理解你的，做一个项目不容易。不过你们成了一个项目就能赚几百万，我可就惨了。一个月拿几千块钱，拿着白面的钱，操着白粉的心，于公替公司争取权益，替苏总着想，于私，唉，也不知道自己图个啥。这个你放心，刚刚，我们是不会让你白干活的。你说这些。不过，苏总确实把我当亲妹妹一样。我试试。好，哎，突然有点饿了，咱们吃饭去吧。好啊，我请客。嗯我朋友带我去吃了一家特别好吃的馆子，然后不知道为什么想到了你，给你打包了点大宵夜。我吃过晚饭了。你知道为什么专家建议晚餐吃七分饱？为了健康。因为另外三分要留着吃宵夜。那那那，我有点口渴了，能不能请我进屋喝杯水？你进来吧。挺好看啊！我有一个问题想要问你，你必须诚实的回答我。你是不是喜欢我？咱，你这么直接把我整不会了。是没错，我是喜欢你，想要追求你。我刚从一段失败的婚姻里面走出来，目前还没有谈恋爱的打算。如果你想要追求我，现在就可以及时止损了。不是，我还没努力呢，你怎么就劝退我了？有的事情的确是可以努力的，但感情的事情，不是努力就会有结果的。如果是个不对的人，你再怎么努力，也是徒劳啊。我大概了解过你上一段感情。你你不要误会啊！我不是故意窥探你隐私，主要是前前段时间网上都是你的新闻。没关系，都已经过去了。你不能因为一次恋情的失败就把自己封闭起来，拒绝所有人。你试都没试过呢，怎么知道我是不对的人？我现在对待感情的态度就是顺其自然。生活给我蜜糖，我就享受蜜糖；生活给我苦难，我就披甲上阵。只是，只是我不再有期待了，因为一旦有了期待，就有了妥协的软肋。我已经不再是十八岁的小女孩了。我觉得，所谓的顺其自然，是竭尽所能后的不强求，而不是两手一摊的不作为。虽然今天我被发了好人卡，但是我不会就此放弃的。我相信付出一定会有回报。你说的对，付出一定会有回报。你看，你付出了。
，却得到了我的伤害。这里有些钱，你先拿去还债，应应急。这哪儿来的钱啊？工作上的。老婆，谢谢你。这是下一个项目的预算表，你帮我交给顾兰，让她对比一下几家制作公司，看一下哪家的报价最合理。苏丽姐，能不能把这个项目交给我呀？我就想多接触一点公司的项目，多学一点东西，这样以后在工作上能多帮到你。那肯定没问题啊，但是我就有点意外，因为你之前一直都有点排斥这种出去对接呀、啊，然后沟通的工作，我真没想到。你今天居然主动要求这么做，还不是被你逼的吗？我的意思是，谁让我有一个这么优秀的老板呢？我要是不进步的话，怎么做你的好助理呀？你会说话，你就多说点，多夸几句。跟踪我，我只是喜欢你，又不是变态。我正好来这边办事情，凑巧看到你。给你个建议啊，习惯把喜欢挂在嘴边的人，越喜欢越很难讲。是是这么回事啊。首先呢，我不是习惯性说喜欢，我只对你说。其次吧，你说喜欢一个人，要是不说出来，那放到心里边，那多憋屈啊，是不是？好油啊！嗯，那那那你要是不喜欢我，我再换一种说。其实我觉得，那天晚上我已经跟你说的很清楚了。是你是拒绝了我，但是，我应该仍然有追求你的权利吧？没事，你不用有任何的负担，我不会要求你负责的。我没有负担。说你有事儿要办吗？我正好顺路。顺顺路。
真是顺路，挺挺巧的啊。那个，你你也在楼上。苏总，今天面试人到了吗？到了。没骗你，我是真顺路，我就是今天来面试的魏的。王威德先生，抱歉，你不符合我们公司录用条件，请回吧。别呀，十八岁到三十岁，本科毕业，热爱影视行业，对工作积极有热情，这些我都符合呀。我要找的助理是真心来工作来学习的，而不是像你这样别有用心的员工。我也是真的来工作学习的，我是认真了解过贵公司之后才来应聘的。那你说说，你都了解了些什么？你，我研究了你。我知道你是编剧协会副会长，毕业于传媒大学。零八年出版个人第一部小说《燃烧》，零九年出版都市悬疑小说《不要再上当》，一二年担任电视剧本《不要再上当》编剧，自此开始转型编剧行业。目前已播出十二部电视剧编剧作品。近几年公司正在转型影视制作投资业务。我是真的很喜欢你的戏，也想成为像你这样的编剧。希望给我一个机会。但是你没有任何从事编剧行业的经历，苏总，咱们招聘要求也没有说必须要有编剧经验。我觉得他挺好。这份岗位工资只有三千，早上要九点上班，下班时间不定，而且经常都要加班。我这些我都能接受，明天我就来上班。怎么了？你今天先回去吧。啊？又怎么了？我想等你下班一起回家。你们认识啊？认识。那我你们继续聊，我出去了。哎，不是，就碰巧遇见，说了点啊。你干嘛？好了，这样就可以了。在喜欢你的男生心里，女生永远都是十八岁的小女孩。明天见啊。你怎么不吹头发？没事儿，一会儿自然就干了。那不行、啊，你这不吹头发，第二天头会疼啊。不会。我给你吹。哎，不用了，你手还没好呢。我也是啊。来了，老婆，来，这儿来。真好。虽然我们现在的经济情况比以前差，但是我反而觉得更幸福了。我最近呢，自己接了个小项目，挣了点钱。我觉得吧，只要我好好努力，这钱应该能还上。等我把钱都还上了，以后再挣的钱，我就都给你。
们一起努力，早点把钱还完。谢谢老婆。哎呀！已经排查干净，家里没有任何问题了。不过为了安全起见，建议还是在窗户装好之前住到别的地方去。这几天注意一点，我们已经和物业沟通好了，会加强防范。如果再有什么问题，请马上联系我们。谢谢你们。没事。你找谁呀？啊，你好，想问一下，之前住在这里的那个女孩子呢？她搬走了。那、啊、您知道她搬哪儿去了吗？我哪知道啊？她这个品德败坏的女人，我管她上哪儿去？哎，看你好面熟啊！你跟她什么关系？你是张树恒？你可能认错人了。你来就小三来了。请进。又有什么事儿吗？你怎么一直对我凶巴巴的？我今天来公司，这是跟你说的第一句话。我脾气一直都不好，你要是不能忍，就可以反省反省一下自己，为什么别人都能忍？你对别人都一直和颜悦色的，我看你就是双标。现在是工作时间，我不想跟你斗嘴。没什么别的事就出去吧。有事儿，你还没给我布置今天工作任务呢。我的工作任务就是读完这三本《救猫咪》，然后把图书笔记翻出来。一天读完三本啊？做不到啊。那就辞职。群下之城这个项目，我看了各家公司的报价，张总公司的价格最高，为什么还在跟进呢？虽然他们的报价最高，但他们的性价比也最高。他们用的主创团队完全是电影级别的，看得出来他们很想把这个项目做好，而且应该也已经使了不少力了。要不然他们提案的那个团队，绝不仅仅是现在这个价格。我想着，群下之城这个项目对美术、造型和视觉呈现的要求很高，想着把剧做得更好一点，让整个剧更有品质。不过，现在的观众可能也不是很在乎这个。没关系，咱们可以换团队。我立马跟进其他公司。等等，群下之城这个项目的品质还是很重要的，你继续跟进细节吧。
，杨幸。好的，那我出去工作了。没想到还做的挺认真。再等一下，马上就做好了。你不看时间的吗？我下班了，要走了。做好了发我邮箱。是王维德先生吗？啊，是我。这是苏黎女士给你点的外卖。刀子嘴豆腐心，也算是双标的一种体现方式吧。你怎么才来呀、啊？帮我把这份文件送到下单地址，记住我要送进公司。在楼下打电话让人来取。张总，东西已经闪送过去了，不方便线上查看，看完记得销毁。苏总，你的包裹。我的包裹。嗯。帮我拿个小刀吧。好。拜拜，拜拜。如果像你老板知道的话，晚上八点，相隔会所见。怎么，见着我像见着鬼一样？不做亏心事，不怕鬼叫。看来没少做亏心事啊。你想干嘛？你们把我整的什么都没有了。既然你们不让我好过，那我也不会让你们好过。万万没想到啊，有意外的惊喜。苏黎这么信任的好姐妹，也背着她做手脚。你也知道，苏黎最讨厌别人欺骗她。你说她要是知道了，她会怎么对付你？看在你给我当过助理
，还有一点主仆情谊的份上，你是否找了第一个男嘉宾？我没钱。我知道你没钱，但是苏里他有啊。我想明白了，报复苏里得不到什么好处。我动用了我仅剩的一点人脉关系，我准备做一个两千万的小成本电影，准备做幕后。投资我找到了，合同也签了，我赚了几十用钱，一百万，一周之后还你。他这么信任你，肯定有办法的。随便挪用个项目的资金款，一周之后还你，他不会发现的。这种顺水推舟的人情，你都不愿意帮我吗？你不仁，别怪我不义啊！你。我答应你，不过就一周，合作愉快。先别吵醒他，这场好戏不能不参加。一切虚惊假也让我觉得无比廉价。你编造谎话，我不会继续犯傻。清醒吧，我们做不成爱人，还能继续做冤家？可是生活就是这么千变万化，所有越稳定的，就越容易崩塌。你擅长创造游戏，而我乐意做玩家，就当是给你一份最甜蜜的报答。亲爱的，你不要害怕，你看没看过烟花灿烂后，什么都不剩下美丽的景色，谁都不会想去辨别真假。正如最危险的路上，也许开满鲜花。不管前方百计策划，也总会有偏差。所有自以为战无不胜的经历都是笑话。喜欢踩在两条船上，不如看看脚下究竟是爱河还是不见底的悬崖。